ಹೈ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆರ್ ಆರ್ ಬಿ ಪಿ ಸಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಅಂತೂ ಪ್ರ ಸತತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತವೆ ಓಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಥರದ ಟಾಪಿಕ್ಸು ಕವರ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಆ ಏನೇನು ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಮ್ಮ ಈಗ ಮೊದಲನೇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಪಿತಾಮಹ ಸುಮಾರು ಸತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಪಿತಾಮಹ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಪಿತಾಮಹ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಬೇಜ್ ಯಾರು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಬೇಜನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಿಂಗಿರಬೇಕು ಈ ಥರ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು ಈ ಥರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಮಾಡಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಬೇಜ್ ಅವರು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರರಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಎಸ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೊದಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅರ್ಪಾ ನೆಟ್ ಏನು ನೋಡಿ ಅರ್ಪಾ ನೆಟ್ ಎ ಆರ್ ಪಿ ಎ ಎನ್ ಇ ಟಿ ಮೊನ್ನೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಪಿ ಸಿ ಎಲ್ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೊದಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಈಗ ಏರ್ಟೆಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕು ಬಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ಲು ವೊಡಾಫೋನ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ ಅವೇನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟವರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಟವರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ನ ಕಳಿಸ್ತವೆ ಆಗ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಯು ಎಸ್ ಅವರು ಅಂದರೆ ಅಮೇರಿಕಾದವರು ತಮ್ಮ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅವಾಗ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ ನಡೀತಿದ್ದಂತಹ ಶೀತಲ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಅಮೇರಿಕ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹಾಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸೋವಂತೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವಾಗಿಂದ ಅದು ಯಾವುದು ಪ್ರಪಂಚದ ಮೊದಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ವಿತೌಟ್ ವೈರ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಹಂಗೆ ಎರಡು ಡಿವೈಸಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದರಿಂದ ಇಂದಕ್ಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿರಗಿನ ಅರ್ಪಾ ನೆಟ್ ಎ ಆರ್ ಪಿ ಎ ಎನ್ ಇ ಟಿ ಅರ್ಪಾ ನೆಟ್ ಎಸ್ ಗುಡ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ವೇಗದ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವು ಇವು ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪು ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸು ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡಿವೈಸಸಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಗಿಗಾ ಅರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾ ಫ್ಲಾಪ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಪೆಟಾ ಫ್ಲಾಪ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತವೆ ಐ ಐ ಟಿ ಐ ಎ ಎಸ್ ಸಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟು ಅತಿ ವೇಗದ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಪಾನ್ ದೇಶದ ಫುಗಾಕು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೆಂಗಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ದಿನ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಫುಗಾಕು ಜಪಾನ್ ದೇಶದ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇವಾಗ ಯು ಎಸ್ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ತೊಗೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ
ನಮಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಕೊಡಲು ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಇಂಡಿಯನ್ಸೇ ಸಹ ನಮ್ಮದೇ ಓನ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಭಟ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಮೇನ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸು ಮೊದಲನೇ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಹೆಸರು ಪರಮ್ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಪರಮ್ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಯಾವುದಿದು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಪಿ ಎಮ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಯು ಎಸ್ ಅವರು ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಕೊಡಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆವಾಗ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಾವೇ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರಮ್ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಈ ಪರಮ್ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ನ ಯಾರು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದವರು ಯಾರು ಹೂ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಪರಮ್ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಆ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ್ ಭಟ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ವಿಜಯ್ ಭಟ್ಕರ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಕೊಡಲು ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಸಮಯ ಹಿಡಿದು ಬಿಡದೆ ರಾತ್ರಿ ಆಗಲು ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಪರಮ್ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ನ ಯಾರು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ರು ಅಂದರೆ ವಿಜಯ್ ಭಟ್ಕರ್ ಅವರು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೀನು ವಿಚ್ ಕೆಮ್ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಈಗ ಪರಮ್ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿತ್ತು ಯಾವುದು ಭಾರತದ್ದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ದಾವೆ ಫುಲ್ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತವೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮೆಗಾ ಪಿಕ್ಸಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟು ಭಾರತದ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪರಮ್ ಸಿದ್ಧಿ ಎ ಐ ಪರಮ್ ಸಿದ್ಧಿ ಎ ಐ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದ ಅತಿ ವೇಗದ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರಮ್ ಸಿದ್ಧಿ ಎ ಐ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ನವೆಂಬರಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಯಾವ್ಯಾವ ದೇಶದ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟು ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಫುಗಾಕು ಅದಕ್ಕೂ ಬಿಫೋರ್ ಇವಾಗ ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ಪರಮ್ ಸಿದ್ಧಿ ಎ ಐ ಪರಮ್ ಸಿದ್ಧಿ ಎ ಐ ಅಂದರೆ ಪರಮ್ ಸಿದ್ಧಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಎ ಐ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ನ ಎ ಐನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಎ ಐನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಎ ಐನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಪರಮ್ ಸಿದ್ಧಿ ಎ ಐ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಭಾರತದ ಮೊದ ಅತಿ ವೇಗದ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದ ಅತಿ ವೇಗದ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯಾವುದು ಪರಮ್ ಸಿದ್ಧಿ ಎ ಐ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ನವೆಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದ ಯಾವುದು ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪಿ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರು ಯಾವುದು ಭಾರತದ ಅತಿ ವೇಗದ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯಾವುದು ಪರಮ್ ಸಿದ್ಧಿ ಎ ಐ ಇಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹಂಗೆ ಒಂದು ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಪರಮ್ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅತಿ ವೇಗದ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಫುಗಾಕು ಅದು ಜಪಾನ್ದು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿರೋದು ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಭಾರತದ ಅತಿ ವೇಗದ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರಮ್ ಸಿದ್ಧಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆ
ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಗಿನ್ನೀಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇವರು ಶಕುಂತಲಾ ದೇವಿಯವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಸರ್ ಗಿನ್ನೀಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಾಬ ಫುಲ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಉನ್ನತವಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಸೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹುಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಅವರು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡ ಓಡೋದು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಗಿನ್ನೀಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಫೈನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾರತದವರು ಭಾರತದವ್ರು ಏನಾದ್ರು ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಹೈಫೈ ಆಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಲಿಮ್ಕಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಲಿಮ್ಕಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಒಂದು ಗಿನ್ನೀಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಉನ್ನತ ಸಾಧನೆ ಏನಾದರೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅದು ಗಿನ್ನೀಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಭಾರತದವರು ಆ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಒಂದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಲಿಮ್ಕಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸು ಅದರಲ್ಲಿ ಗಿನ್ನೀಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಶಕುಂತಲಾ ದೇವಿಯವರು ಹೆಸರಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾನವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರೇಂಜಿಗೆ ಪಟ್ 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 ಅನ್ನಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋರು ಇವ ಶಿ ವಾಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾಕಿ ಎಸ್ ಫೈನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತವೆ ನೋಡಿ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಒಂದು ಎರಡು ಲೈನು ಒಂದು ಪ್ರತಿದಿನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಂಗೆ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೇನಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಪೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ನು ಟಕ್ಕನಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ರೇಷ್ಯೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ರೇಷ್ಯೋ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಪಡೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ದಿನ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನ ಓದಿದರೆ ಒಂದು ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಈ ಎರಡು ಪೇಜಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೈಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಬರೀತಾ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಹತ್ತು ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಹೆಸರುಗಳು ಸಡನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಾಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನೆನಪಾಗ್ತವೆ ಎಸ್ ಫೈನ್ ಮಾನವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಕುಂತಲಾ ದೇವಿ ಆಯಿತು ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಮೂಲ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದವರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಮೂಲ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದವರು ಜಾನ್ ವಾನ್ ನ್ಯೂಮನ್ ಮೂಲ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮೂಲ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಾಧನಗಳಿದ್ದಾವೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಾಧನಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇದು ಹಿಂಗೇ ಇರಬೇಕು ಓ ಈ ಥರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದ್ದೇ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಬಲ್ ಸಾಲ್ಟು ಈ ಥರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾ ಬರ್ತವೆ ಸಾಲ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಮೇಲೆ ಆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಜಾನ್ ವಾನ್ ನ್ಯೂಮನ್ ಅವರು ಹಿ ವಿಲ್ ಡಿಸೈನ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಓ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಈ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವರುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಮೂಲ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವನ್ನು ರಚಿಸಿದವರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜಾನ್ ವಾನ್ ನ್ಯೂಮನ್ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನೇಮ್ಗಳು ನೆನ್ಪು ನೆನ್ಪುಳಿ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ ಅದು ಇದು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಸತಿ ನೇಮ್ಸ್ನ ಒಂದು ಸತಿ
ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಸರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಹಳ ಈಸಿ ನೇಮ್ ಚಂದ್ರಶೇ ಶೇಷಾದ್ರಿ ವಾಸು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಬರಹ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಅಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಬರಹ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮೇಲ್ನ ಸಂಶೋಧಕರು ಶಿವ ಅಯ್ಯ ದೊರೈ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಇಮೇಲ್ ಇಮೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಮೇಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಜಿಮೇಲ್ ಈ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಜಿಮೇಲ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅದ ಜಿ ಮೇಲ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಮೇಲನ್ನು ಯಾರು ಸಂಶೋಧಕರು ಅಂದರೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಫೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೂ ವಾಸ್ ದಿ ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ ಇಮೇಲ್ ವಾಸ್ ಶಿವ ಅಯ್ಯ ದೊರೈ ಇವರ ವಯಸ್ಸು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಮೇಲ್ನ ಫೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಈ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಯು ಎಸ್ಸು ಇವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಶಿವ ಅಯ್ಯ ದೊರೈಗೆ ಇವರು ಪ್ರಸ್ ಮೂಲತಃ ಭಾರತದವರು ಮೂಲತಃ ಭಾರತದವರು ಅಮೇರಿಕ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಏಳನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವಾಗಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಉದಮ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿವ ಅಯ್ಯ ದೊರೆಯವರು ಇಮೇಲ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಮ್ಮೆ ಆದಂಥ ವಿಚಾರ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಮೇಲ್ ಒಂದಾಯಿತು ಹಾಟ್ ಮೇಲ್ನ ಸಂಶೋಧಕರು ಸಬೀರ್ ಭಾಟಿಯಾ ಹಾಟ್ ಮೇಲ್ನ ಸಂಶೋಧಕರು ಸಬೀರ್ ಭಾಟಿಯಾ ಇಮೇಲ್ನ ಸಂಶೋಧಕರು ಶಿವ ಅಯ್ಯ ದೊರೈ ಇಬ್ಬರು ಭಾರತದವರೇ ಸಬೀರ್ ಭಾಟಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ ವಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿವ ಅಯ್ಯ ದೊರೈ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಬ್ಬರು ಭಾರತದವರು ಶಿವ ಅಯ್ಯ ದೊರೈ ಅವರು ಇಮೇಲ್ನ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಡಿಫ್ರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮೇಲ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇವೆರಡು ಭಾರತದವರು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಓ ಇಮೇಲ್ನ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಶಿವ ಅಯ್ಯ ದೊರೈ ಅವರು ಅದೇ ರೀತಿ ಆಟ್ ಮೇಲ್ನ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದವರು ಸಬೀರ್ ಭಾಟಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಸ್ ಸರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಸ್ ಭಾಳ ಗುಡ್ ಸರ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳಿವೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂತಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿ ಇರ್ತವೆ ಸಿಂಪಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಫೈನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ನ ಸಂಶೋಧಕರು ಜಾಪ್ ಆರ್ಟ್ಸನ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ತನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಂಶೋಧನೆ ಅಂದರೆ ಫೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ತವೆ ಎರಡು ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಇಮೇಜ್ ಕಳಿಸ್ಕೊತೀರಾ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬಂದಿದೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸ್ಕೋಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಂತಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಲೂಟೂತಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅವಾಗ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಒನ್ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಅಲ್ಲ ನೋಕಿಯಾ ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಪಾಪ್ ಅವೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಬ್ಲೂಟೂತಲ್ಲಿ ಕಳಿಸೋರು ಆ ಬ್ಲೂಟೂತನ್ನು ಸಂಶೋಧಕರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಾಪ್ ಆರ್ಟ್ಸನ್ ಬ್ಲೂಟೂತನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಜಾಪ್ ಆರ್ಟ್ಸನ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಗಿಗಾ ಅರ್ಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗಿಗಾ ಅರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಂಕತಿ ಎಷ್ಟು ಗಿಗಾ ಅರ್ಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಟು ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಗಿಗಾ ಅರ್ಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೊಬೈಲು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳಲ್ಲೂ
ಎವ್ರಿಬಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರು ಒಂಚೂರು ಏನಾರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಇದೆ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಗೂಗಲ್ದು ಗೂಗಲ್ನ ಸಂಶೋಧಕರು ಅಥವಾ ವಾಸ್ ಫೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಲಾರೆ ಪೇಜ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಜೆ ಬ್ರಿಯಾನ್ ಗೂಗಲ್ನ ಸಂಶೋಧಕರು ಅದೇ ಗೂಗಲ್ನ ಸಿ ಒ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಗೂಗಲ್ನ ಸಿ ಒ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಸುಂದರ್ ಪೀಚೆ ನಮ್ಮ ಐ ಐ ಟಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಆದಂಥ ಸುಂದರ್ ಪೀಚೆ ಅವರು ಇವಾಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಗೂಗಲ್ನ ಹೆಡ್ ಸಿ ಒ ಅಂದರೆ ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ ಗೂಗಲ್ನ ಸಿ ಒ ಸುಂದರ್ ಪೀಚೆ ಯಾರು ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಲಾರೆ ಪೇಜ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಜೆ ಬ್ರಿಯಾನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಗೂಗೋಲ್ ಅಂದರೆ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಹತ್ತು ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ನೂರು ಇದು ಗೂಗಲ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನ್ಯಾನೋ ಮೈಕ್ರೋ ಮಿಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾನೋ ಮೈಕ್ರೋ ಮಿಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಫಿಸಿಕ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಮ್ಮ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೂಗೋಲ್ ಗೂಗೋಲ್ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ನೂರು ಗೂಗೋಲ್ನ ಸಿ ಒ ಸುಂದರ್ ಪೀಚೆ ಗೂಗಲ್ ಗೂಗಲ್ನ ಸಂಶೋಧಕರು ಲಾರೆ ಪೇಜ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಜೆ ಬ್ರಿಯಾನ್ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನ ಸಂಶೋಧಕರು ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ದಂತಹ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ ಬರ್ ಬರ್ಗ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಮ್ಮ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಮ್ಮ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇದ್ದಾವೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ 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 ಏನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಂದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಏನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾನು ಯು ಎಸ್ ಎದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಜೊತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಒಂದೇ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಇವರು ಫೋಟೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವರು ಫೋಟೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದನ್ನು ಬರಿಬೋದು ಇವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದನ್ನು ಬರಿಬೋದು ಆ ಇಬ್ಬರು ಬರೆದಂಥವ್ರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವ್ಯೂಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ತ್ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅವ್ರು ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 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 ಬಂದು ಅರೇಜ ಅದು ಅಂಥ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನ ಅಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನ ಕಂಡಿಡ್ದಿದ್ದು ಯಾರು ಫೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರದು ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಅವರೇ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿ ಒ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿ ಒ ಆಫ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇಸ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಗೂಗಲ್ನ ಸಿ ಒ ಸುಂದರ್ ಪೀಚೆ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಆಗಸ್ಟ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನ ನಾವು ಮೆಟಾ ಅಂತ ರೀನೇವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಮೆಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೀನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಅವರು ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಅ ಪ್ರೆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ನೀವು ಒಂದು ಸತಿ ಆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಆ ಏನು ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಂಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನೀವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು
ಮೊಬೈಲ್ನ ಸರ್ ಬ ಫೋನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಬೆಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ರೀ ಅದು ಗ್ರಹಂ ಬೆಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತರ ಹಾಕಬೇಕು ಟೆಲಿಫೋನನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಗ್ರಹಂ ಬೆಲ್ ಆದರೆ ಮೊಬೈಲ್ನ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಂದರೆ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಕೂಪರ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ಗೂ ಮೊಬೈಲ್ಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಮೊಬೈಲ್ ಇಸ್ ಅ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಡಿವೈಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ವೈರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರೋಲ್ಲ ಆದರೆ ಟೆಲಿಫೋನಿಗೆ ವೈರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫೈನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀವು ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಪ್ರತಿದಿನ ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೆಸರುಗಳು ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಆದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬಟ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಲಿವ್ ಇಟ್ ಸರ್ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳಿವೆಲ್ಲ ಎಸ್ ಫೈನ್ ಟ್ವಿಟರ್ನ ಸಂಶೋಧಕರು ನೋಡ್ರಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಟ್ವಿಟರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಂದು ಎಲಾನ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅವರು ಟ್ವಿಟರ್ನ ಕರ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಥ್ರೂಔಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡು ಖರೀದಿ ಅಂದರೆ ಶೇರ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಾಳ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ವಿಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟು ಇದನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಟ್ವಿಟರ್ನ ಸಂಶೋಧಕರು ಜಾಕ್ ಡೋರ್ಸೆ ಜಾಕ್ ಡೋರ್ಸೆ ಯಾರು ಫೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಜಾಕ್ ಡೋರ್ಸೆ ಟ್ವಿಟರ್ನ ಸಂಶೋಧಕರು ಬಿಜ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇವನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ನೋ ಗ್ಲಾಸ್ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ನಾಲ್ಕು ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಓದ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಜಾಕ್ ಡೋರ್ಸೆ ಬಿಜ್ ಸ್ಟೋನ್ ಈವನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ನೋ ಗ್ಲಾಸ್ ಸರ್ ಹೆಸರು ಬರೋಲ್ದು ಸರ್ ಮತ್ತೆ 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 ಓದ್ಬೇಕು ನೀವು ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಜಾಕ್ ಡೋರ್ಸೆ ಬಿಜ್ ಸ್ಟೋನ್ ಈವನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ನೋ ಗ್ಲಾಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು ಟ್ವಿಟರ್ನ ಫೋಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಟ್ವಿಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಥರನೇ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಆ ಟ್ವಿಟರ್ನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೇರ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಲಾನ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅವರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಇತ್ತು ಎಲಾನ್ ಮಾಸ್ಕು ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಲಾದ ಸಿ ಇ ಒ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಆದರೆ ಈ ಟ್ವಿಟರ್ನ ಸಿ ಇ ಒ ಆಗಿದ್ದ ಎಲಾನ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅವರು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಸಿ ಇ ಒ ಅಂದರೆ ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ ಪರಗ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತದವರು ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸೇ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ವರ್ಡ್ನ ಪರಗ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಪರಗ್ ಅಗರ್ವಾಲು ಟ್ವಿಟರ್ನ ಸಿ ಇ ಒ ಈ ಟ್ವಿಟರ್ನ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಜನದ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಜಾಕ್ ಡೋರ್ಸೆ ಬಿಜ್ ಸ್ಟೋನ್ ಈವನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ನೋ ಗ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟ್ವಿಟರ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಎಲಾನ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಎಲಾನ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಯಾರು ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಟೆಸ್ಲಾ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಆ ಎರಡೂ ಕಂಪ್ನಿಯ ಸಿ ಇ ಒ ಯಾರು ಎಲಾನ್ ಮಾಸ್ಕು ಕೇಳ್ಬೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಹಂಗೆ ಬುಕ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಒಂದು ಹತ್ತು ದಿನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೆಸರುಗಳು ಬರ್ತವೆ ಓಕೆ ಫೈನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾರು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಿದ್ದಾವೆ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಿಮ್ಮ ಪಿ ಸಿ 
ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಂತ ಯಾಕಿಟ್ರು ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಂದರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಓ ಒಂದು ಈ ಥಾಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ನೀವು ನೀವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾರು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಮೆಸೇಜಿಂಗಿಗೋಸ್ಕರ ಇದ್ದಂಥ ಇವತ್ತು ವಾಟ್ಸಪ್ಪು ನಾರ್ಮಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳ್ಸೋಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ದುಡ್ಡು ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಗೇಟ್ ವೇ ಸುಮಾರು ಇದು ಈಗ ಇದಾಗಿ ಇದಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅವರು ವಾಟ್ಸಪ್ ಅವ್ರನ್ನೂ ಸಹ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅವ್ರು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ವಾಟ್ಸಪ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಯಾರ ಸಂಶೋಧನೆ ಯಾರು ಹೂ ಫೌಂಡೆಡ್ ಜಾನ್ ಕೋಮ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಯಾನ್ ಆಕ್ಟನ್ ವಾಟ್ಸಪ್ನ ಸಂಶೋಧಕರು ಜಾನ್ ಕೋಮ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಯಾನ್ ಆಕ್ಟನ್ ಎಸ್ ಫೈನ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ಭಾಳ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಭೀಮು ಪೇಟಿಎಮ್ಮು ಫೋನ್ಪೇ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಇವೇ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೆ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಪೇ ಟಿ ಎಮ್ನ ಸಂಶೋಧಕರು ಪೇ ಟಿ ಎಮ್ನ ಸಂಶೋಧಕರು ವಿಜಯ್ ಶೇಖರ್ ಶರ್ಮಾ ನಮ್ಮ ಡೆಲ್ಲಿ ನೋಯ್ಡಾದವರು ಇವರು ವಿಜಯ್ ಶೇಖರ್ ಶರ್ಮಾ ಪೇ ಟಿ ಎಮ್ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಪೇ ಟಿ ಎಮ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಹಂಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡಬೇಕು ಹಂಗೆ ಹೆಂಗಾನ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪೇ ಟಿ ಎಮ್ ಫೌಂಡ್ ಆಯಿತು ಇವತ್ತು ಪೇ ಟಿ ಎಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಫಿಲಮ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ಟೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಪೇ ಟಿ ಎಮ್ ಅದನ್ನು ಅಂಥ ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಸ್ ಅದು ಎಮ್ ಎನ್ ಸಿ ಕಂಪ್ನಿನೇ ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪ್ನಿನೇ ಯಾರು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದು ಫೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಜಯ್ ಶೇಖರ್ ಶರ್ಮಾ ಎಸ್ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾವೆ ವಾಲ್ಮಾರ್ಟ್ನ ಸಂಶೋಧಕರು ಸ್ಯಾಮ್ ವಾಲ್ಟನ್ ಈ ವಾಲ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಾವೀಗೆಲ್ಲ ಇಂಡ್ಯಾದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾವೆ ಈಗ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟು ನಿಂಜಾ ಕಾರ್ಟು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವಾಲ್ಮಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು ಹೆಂಗೆ ಏನು ಐಡಿಯಾ ಬಂತು ಅಂದರೆ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಸ್ತುಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹಾಲು ಡೈರಿ ಡೈರಿ ಉಪಕರ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮೊಸರು ಆಮೇಲೆ ಬೇಸಿಕ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗುಡ್ಸ್ ನೀಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವು ಈ ಇಂಡ್ಯಾದಲ್ಲೂ ಬಂದು ಇವಾಗ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಇದೆ ನಿಂಜಾ ಕಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫಂಡೆಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು ಒಂಬೈನೂರು ಕೋಟಿ ಫಂಡ್ ಆಯಿತು ಇಂಡ್ಯಾದವರು ಬೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ ಆದರೆ ಇದು ವಾಲ್ಮಾರ್ಟು ಫಸ್ಟು ಈ ಥರ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತರಲ್ಲೂ ಅದು ಸಹ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರಪ್ಪ ವಾಲ್ಮಾರ್ಟ್ನ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಮ್ ವಾಲ್ಟನ್ ಸ್ಯಾಮ್ ವಾಲ್ಟನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಮೆಜಾನ್ನ ಸಂಶೋಧಕರು ಅಮೆಝಾನ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಮೆಝಾನ್ ಸರ್ ಯಾವುದು ಸರ್ ಇದು ಅಮೆಝಾನು ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಬುಕ್ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಲ್ವೇ ಏನು ರೀ ಅಮೆಝಾನು ಬುಕ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಫಿಲಮ್ ನೋಡೋದು ಅಮೆಝಾನ್ ಪ್ರೈಮು ಇವೆಲ್ಲ ಇದಾವಲ್ಲ ಈ ಅಮೆಝಾನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್ ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್ ಎಲ್ ಏನು ಫೋನ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಮೆಝಾನ್ನ ಫೌಂಡು ಫೌಂಡರ್ ಯಾರು ಅಮೆಝಾನ್ನ ಸಂಶೋಧಕರು ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್ ಎಸ್ ಫೈನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ
ಒಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾರು ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಆ್ಯಪಲ್ಲು ಏಕೆಂದರೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿ ಆ್ಯಪಲ್ಲು ಹಂಗಾಗಿ ಯಾರು ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಈಗ ಸಿ ಸಿ ಒ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಪಲ್ದು ಸಿ ಒ ಅಂದರೆ ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ಇಸ್ ದಿ ಸಿ ಒ ಆಫ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಎಸ್ ಫೈನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ 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 ನ ಸಂಶೋಧಕರು ಟಿಮ್ ಬೆರ್ನಾರ್ಸ್ ರ್ಲಿ ಟಿಮ್ ಬೆರ್ನಾರ್ಸ್ ಲಿ ಏನಿದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ 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 ಅಂದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಈಗ ಅಷ್ಟು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ 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 ಡಾಟ್ ಅಂತ ಹೊಡಿತೀರ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಅಮೆಝಾನ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಬ್ರೌಸರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಫೋಟೋ ಟೆಕ್ಸ್ಟು ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಿದ್ದಬೇಕಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ಬ್ರೌಸಿಂಗಿಗೆ ಮೈನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಹೆಚ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ಆ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೇಟಾನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ರೂಪ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ಬು ಇದನ್ನು ಯಾರು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಟಿಮ್ ಬೆರ್ನಾರ್ಸ್ ಲಿ ಸರ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಚುವಲ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಹಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಸ್ ಫೈನ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ನ ಸಂಶೋಧಕರು ರಾಬರ್ಟ್ ಇ ಕಾಯ್ನೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಂದರೆ ಐ ಪಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಐ ಪಿ ಐ ಪಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಫಿಲಮ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದರೆ ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ತೊಗೊದ್ರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆ ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡಿವೈಸಿಗೆ ಒಂದು ಒನ್ ನೈನ್ ಒನ್ ಡಾಟ್ ಟೂ ಝೀರೋ ಫೋರ್ ಡಾಟ್ ಒನ್ ನೈನ್ ನೈನ್ ಟು ಈ ಥರ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೊಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರಲ್ವ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಡಿವೈಸಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾದ್ರು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಗೆ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಡಿವೈಸಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ನ ಸಂಶೋಧಕರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ರಾಬರ್ಟ್ ಇ ಕಾಯ್ನೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ನ ಸಂಶೋಧಕರು ರಾಬರ್ಟ್ ಇ ಕಾಯ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಐ ಪಿ ಫುಲ್ ಫಾರಮ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಐ ಪಿ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಎಲ್ ಡಿ ದ ಒಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟು ನಿಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರ ಐ ಪಿ ವಿ ಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಪಿ ವಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಐ ಪಿ ವಿ ಫೋರ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ವರ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಐ ಪಿ ವಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ವರ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಐ ಪಿ ವಿ ಫೋರ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ವರ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ವರ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಐ ಪಿ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೊಟೋಕಾಲ್ನ ಸಂಶೋಧಕರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಬರ್ಟ್ ಇ ಕಾಯ್ನೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಏನಿದು ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ 
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತಾರೆ ಏನೇ ವಿಚಾರ ಬಂತು ಅಂದರೂ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿ ಜಿ ಪಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಪಿ ಸಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದರು ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಓಕೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟು ಒಬ್ಬರು ಸುಮಾರು ಜನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಟಿ ವಿ ರೇಡಿಯೋ ಎಳ್ಳಿದ್ದು ಈಗ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯಾವ ರೇಂಜಿಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವೈಪೌಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾನೇ ಹೈ ಯಾರು ನೋಡ್ರಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಭಾಳ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿದೆ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಎಲಾನ್ ಮಾಸ್ಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಚುವಲ್ಸು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಅವ್ರು ಹಾಕಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಕೊತ 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 ಪ್ರತಿದಿನ ಅಪ್ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಾಧನಗಳು ಏನು ಸರ್ ಇದು ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಾಧನಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪಿ ಸಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐಗಳು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇನ್ಪುಟ್ ಸಾಧನ ಅಥವಾ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಾಧನ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇನ್ಪುಟ್ ಸಾಧನವಲ್ಲ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಾಧನವಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಇನ್ಪುಟ್ ಸಾಧನ ಯಾವ್ಯಾವ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಾಧನಗಳು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಭಾಳ ಈಸಿ ಈಸಿ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಾಧನಗಳಿದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಾಧನಗಳು ಈ ಕಡೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಾಧನಗಳು ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಾಧನಗಳು ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ ಇದೆ ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಿಗೆ ಒಳಗೆ ಡೇಟಾ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ ನನಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ನನಗೇನಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ಪುಟ್ಟು ನಾನು ಅದರಿಂದ ಆಚೆ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಏನೇನೋ ಚುಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಿಗೆ ಓಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು ಇನ್ಪುಟ್ ಸಾಧನ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರು ಜನಗಳಿಗೆ ಏನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಾಧನ ಮೊದಲನೇದು ನೋಡಿ ಮೌಸ್ ಸರ್ ಮೌಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೌಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಈ ಥರ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ಡಿವೈಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಎರಡು ಬಟನ್ ಇರ್ತವೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಾಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಾಲಿಂಗ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಾದರೆ ಮೌಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳಲ್ಲಾದರೆ ಟಚ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಟಚ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಟಚ್ ಪ್ಯಾಡು ಕೇಳ್ಬೋದು ಟಚ್ ಪ್ಯಾಡು ಸಹ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಾಧನ ಹಿಂಗೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ ಬಿ ಒತ್ತುತ್ತೀನಿ ನಾನು ಬಿ ಒತ್ತಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಯಾವುದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿರೆ ಆಗೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಕೀಬೋರ್ಡು ಇನ್ಪುಟ್ ಸಾಧನ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ ಡಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವ್ದಾರು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ
ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ನಾನು ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೈತೆ ಒಳಗೆ ತಗಂತೈತೆ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಕ್ಯಾ ಡಿವೈಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಈ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಅಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇರೋದು ಇದು ಮೈಕ್ ಮೈಕ್ ಅದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಅದರೊಳಗೆ ತಗೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿರೋದು ಸ್ಪೀಕರು ಆದರೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಒಳಗೆ ತಗೊಂತಾ ಇರೋದು ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಾಧನ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಾಧನ ಎಸ್ ಫೈನ್ ಕುಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಏನ್ ಸರ್ ಇದು ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ ಇದೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಇದು ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನು ಹಿಂಗೆ ಮುಟ್ಟು ಎಳೆದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಮುಟ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಓ ಇಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿದ ಅವನು ಇದನ್ನು ಎಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಳಿ ಇದನ್ನು ಎಳೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನು ಇನ್ಪುಟ್ ಸಾಧನ ಫೈನ್ ವೆಬ್ ಕ್ಯಾಮ್ ವೆಬ್ ಕ್ಯಾಮ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿವೈಸ್ ತಗೊಂಡು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡಿಗೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಫೋಟೋ ತಕ್ಕಂತಿರ್ತಾರೆ ಆ ಫೋಟೋ ತಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ಪುಟ್ ಸಾಧನ ಅಂದರೆ ವೆಬ್ ಕ್ಯಾಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ತಾಂಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಆಚೆಗಡೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಚುಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ ಫೈನ್ ಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್ ಜಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಸೇಮಲ್ಲಿ ಮಾಮೂಲಿ ಮೌಸ್ ಥರನೇ ಬರುತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಗೇಮ್ ಆಡ್ತಿದ್ದು ಕೌಂಟರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕು ಅಥವಾ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಎನ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಗೇಮ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ ಆಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಗೇಮಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರ್ಗಳು ಯಾವುದಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರದು ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಡ್ಡಿ ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಈ ಈ ಬರೀ ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಇರೋದು ಕಾರ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಇರೋದು ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಪುಟ್ ಸಾಧನಗಳು ಮೌಸು ಕೀಬೋರ್ಡು ಸ್ಕ್ಯಾನರು ಬಾರ್ ಕೋಡು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವೆಬ್ ಕ್ಯಾಮ್ ಜಾಸ್ಟಿಕ್ ಇವೆಲ್ಲ ಎಂಥವು ಇನ್ಪುಟ್ ಸಾಧನಗಳು ಫೈನ್ ಬಾಯ್ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡೋಕು ಇದು ಇನ್ಪುಟ್ಟು ಅದು ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಾಧನಗಳು ಎಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಾಧನಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಾಧನಗಳು ಮಾನಿಟರು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಆದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕೊಡ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಳಗಿದೆಲ್ಲ ಮೌಸು ಕೀಬೋರ್ಡು ಅಂತೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮಾನಿಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ವಿಚ್ ಶೋಸ್ ಇಟ್ ಓವರ್ ದ ಅದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಾಧನ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಅಂದರೆ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ತಾಂತೀವಿ ಆ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಆಚೆ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಅದು ನಮಗೆ ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗಾಗಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಾಧನ ಫೈನ್ ಎಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಮೈಕ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತವೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಇದರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಒತ್ತುತ್ತೀರ ಮೌಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಡು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಾಧನ ಮಾಡೆಮ್ ಮಾಡೆಮ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವು 
ಹಂಗಾಗಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ರು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಾಧನ ರೋಬೋಟ್ ರೋಬೋಟ್ ಅಂದರೆ ಮಾಮೂಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನೋ ಒಂದು ಅದಿರಿಚಿ ಕದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ರೋಬೋಟ್ ಓಕೆ ಮೂವಿನೂ ಇದೆ ಫಿಲಮ್ ಇದೆ ಒಂದು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವ್ರದ್ದು ಓಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ರೋಬೋಟ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲಸಗಳು ನೀವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೊಡೆದು ನೋಡ್ರಿ ರಾಬೋಟ್ ರೋಬೋಟ್ ರೋಬೋಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಾಬರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ರೋಬೋಟ್ ರೋಬೋಟ್ ಈಸ್ ಅ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಾಧನ ಪ್ಲಾಟರ್ ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸೌಂಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಏ ಭಾಳ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಪ್ಲಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ಮ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂಥರ ಬುಲ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಇಮೇಜು ಟಿ ಟಿ ಹಿಂಗ್ 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 ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಗ್ರಾಫು ಎಸ್ರು ಅಥವಾ ನೀವು ರೇಡಿಯಂ ಸ್ಟಿಕರ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಸರು ಬರೆಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಕೆ ಗಾಡಿ ಮೇಕೆ ಗಾಡಿ ಮೇಕೆ ಹೆಸರು ಬರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರಿಂಗ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಮೇಕಿಂಗೆ ಹೆಸರು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಆ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ಲಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಸ್ಪೀಕರ್ ಥರನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡದಿರೋದು ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರು ಸೌಂಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಚುಚ್ಚೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಡು ಯು ಎಸ್ ಬಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಚೋರಾಗಿ ಆಚೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ಕಾರ್ಡು ಸಹ ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಾಧನ ಎಸ್ ಸರ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳಿವೆಲ್ಲ ಟಕ 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 ಒಂದು ಸತಿ ನೀಟಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಕ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಫೈನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇಷ್ಟು ಭಾಳ ಬೇಸಿಕ್ಸು ಏನೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಫಸ್ಟು ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರು ಅವು ಯಾವಾಗ ಸಂಶೋಧನೆ ಆದು ಆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇರೋದು ಆಮೇಲೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಾಧನೆ ಯಾವುದು ಇನ್ಪುಟ್ ಸಾಧನೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಇಷ್ಟ ಇವು ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬರಲ್ಲ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿಸ್ತಾರ ರೂಪಗಳು ಏನು ಸರ್ ಇವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಸ್ತಾರ ರೂಪಗಳು ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎ ಎಲ್ ಯು ಅನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಸಿ ಪಿ ಯು ಅನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಕೆಲವೊಂದು ಪದಗಳು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಭಾಳ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗಲ್ಲಿರೋದು ಇವಾಗೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೊದಲನೆಯದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಏನಿದು ರ್ಯಾಮ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಆರ್ ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಸ್ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಮೆಮೊರಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಮೆಮೊರಿ ರ್ಯಾಮ್ ಮಾಮೂಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸು ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಮೆಮೊರಿನ ಆಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಟೂ ಜಿ ಬಿ ರ್ಯಾಮು ಫೋರ್ ಜಿ ಬಿ ರ್ಯಾಮು ಏಯ್ಟ್ ಜಿ ಬಿ ರ್ಯಾಮ್ ಈ ಥರ ಅಂದರೆ ಈ ರ್ಯಾ ರ್ಯಾ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಷ್ಟು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಆ್ಯಪ್ ಓಪನ್
ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಎಲ್ ಸಿ ಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಈ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಈ ಕೊಡ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನು ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಏನು ಯಾವುದ್ರಿಂದ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಲ್ ಸಿ ಡಿ ಏನಿದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಏ ಎಫ್ ಟಿ ಪಿ ಫೈಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಫೈಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೈಲ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಕೇಳಬೇಕು ಅದು ಎಫ್ ಟಿ ಫೈಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಫೈಲು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಫ್ ಟಿ ಪಿ ಫೈಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ 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 ಅಂದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ ಎಸ್ ಸೀಮಾಸ್ ಸೀಮಾಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿವೈಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟ್ರು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಅರೆ ವಾಹಕ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅರೆ ವಾಹಕ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಹಕ ವಾಹಕ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ಅರೆ ವಾಹಕ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅರೆ ವಾಹಕ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ವಾಹಕವಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಅರೆ ವಾಹಕ ಆರ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಿಲಿಕಾನಿಂದ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸೀಮಾಸು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಹೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿನ ಎನರ್ಜಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೀಮಾಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯು ಅಂದರೆ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಯಾವುದು ಸಿ ಪಿ ಯು ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ದಿ ಬ್ರೈನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೆಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಹೆಚ್ ಅಂದರೆ ಹೈಪರ್ ಟಿ ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕಪ್ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಡೇಟಾ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರು ಎಲ್ಲ ಬರಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಧ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಹೆಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಐಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ವಿ ಡಿ ಡಿ ವಿ ಡಿ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿ ವಿ ಡಿ ಕೇಳಿದ್ರ ಸಿ ಡಿ ಡಿ ವಿ ಡಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕು ಡಿ ವಿ ಡಿ ಅಂದರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಸಿ ಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಡಿ ವಿ ಡಿ ಬಂತು ಓಕೆ ಇದು ಸಹ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿ ವಿ ಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಿ ಸಾಂಗ್ ಹಾಕಿರ್ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ತವೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದರ ಚಿತ್ರ ಅದರದ್ದು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಎಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ ಎಮಿಟಿಂಗ್ ಡಯೋಡ್ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮು ಎಲ್ ಇ ಡಿದು
ಸುಮ್ಮನೆ ಎ ಟಿ ಎಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಮನಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇದಿರುತ್ತೆ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಆದರೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಮೆ ಮನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಎ ಟಿ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಟೆಲ್ಲಾರ್ ಮಷೀನ್ ಎ ಟಿ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಟೆಲ್ಲಾರ್ ಮಷೀನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಮನಿ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ ಆಮೇಲೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿರ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಟೆಲ್ಲಾರ್ ಮಷೀನ್ ಎ ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಟಿ ಅಂದರೆ ಟೆಲ್ಲಾರ್ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಮಷೀನ್ ಎನಿಯಾಕ್ ಎನಿಯಾಕ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವೇನ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ಎನಿಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಅದೊಂಥರದ್ದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾಮೂಲಿ ಅರ್ಪಾನೆಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಲಾಜಿಕ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರು ಅದ್ರ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ನೆನಪಿರಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎನ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಐ ಅಂದರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟರ್ ಎ ಅಂದರೆ ಅಂಡ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಐದಿದ್ದಾವೆ ಸಾಕು ಬೇಗ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಳೆ ನೋಡಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾಳೆ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಸಿ ಇ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಇ ಆರ್ ಟಿ ಅಂದರೆ ಸಿ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇ ಅಂದರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆರ್ ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟಿ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಇದು ಥ್ರೂಔಟ್ ವರ್ಡು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಟೀಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಂದರೆ ಟೀಮ್ ಕೊಡೋದೇ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳು ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರನ್ನ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇಟಾ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಇವೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಸೊ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಬೇಕೋ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ದೇ ಹವ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಅದೇ ಸಿ ಇ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಇ ಆರ್ ಟಿ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಅದನ್ನು ಐ ಸಿ ಇ ಆರ್ ಟಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಐ ಸಿ ಇ ಆರ್ ಟಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಇದೆ ಐ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಜಸ್ಟ್ ಹೈ ಅದು ದೇಶ ಚೇಂಜ್ ಆದಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆದಂಗೆ ಸಿ ಇ ಆರ್ ಟಿ ಟೀಮ್ಸಿಗೆ ಅವರು ಅವ್ರದ್ದು ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಯು ಅಂದರೆ ಅನ್ಇಂಟರಪ್ಟಬಲ್ ಅನ್ಇಂಟರಪ್ಟಬಲ್ ಅಂದರೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನು ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಅನ್ಇಂಟರಪ್ಟಬಲ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂದರೆ ಈಗ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಬತೈತೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಕ ಕೆ ಬಿ ಅವ್ರು ಕರೆಂಟ್ ತೆಗೆದ್ರು ಬೆಸ್ಕಾಮ್ ಅವ್ರು ಕರೆಂಟ್ ತೆಗೆದ್ರು ಆಗ ಒಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪವರಿಗೆ ನಿನಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲ್ಲ ನಾನು ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೊ ಪವರ್ನ ಅಂತ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅನ್ಇಂಟರಪ್ಟಬಲ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಎಫ್ ಡಿ ಎಫ್ ಡಿ ಅಂದರೆ ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಇವಾಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಆ ಒಂದು ಬಾರ್ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಮೆಮೊರಿನ ಆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನೆನಪಿರಲಿ ಎಫ್ ಡಿ ಅಂದರೆ ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಅಂದರೆ ರೇ ಟಿ ಅಂದರೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಟ್ಯೂಬ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್
ಓಕೆ ಇದು ಜನ್ರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಂಟನೇ ವೀಡಿಯೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಟಾಪಿಕ್ ಸಹ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಫಿಸಿಕ್ಸು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನ ಜನ್ರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ನ ನಿಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದೇ ಕೇಳೋದು ಒಂದೇ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಇವಾಗ ಕೇಳಿ ಮಲ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸತಿ ಓ ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಓ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಬೇಜು ಶಕುಂತಲಾ ದೇವಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಫೌಂಡರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಫೌಂಡರು ಜೂಕರ್ ಬರ್ಗು ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸು ಟಾಮ್ ಕುಕ್ಕು ಎಲಾನ್ ಮಾಸ್ಕು ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೆಸರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸರ್ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ಒಂದೊಂದೇ ಒಂದೊಂದೇ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು 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 ಹೆಸರು ಕೇಳ್ತಾ 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 ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರು ನೆನ್ಪು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಹೆಸರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಸರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಕಬೇಕು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ಹೆಸರುಗಳಿಗೆ ಭಯ ಪಡಬಾರ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸ ಫಿಸಿಕ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತರಗತಿಗಳಿರ್ತವೆ ಓಕೆ ಸರ್ ನಾಳೆ ಸೇಮ್ ಇದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋಣ ಒನ್ ಅವರ್ ಸ